pag lumabas na yung symptom, eh dapat vigilant ka na. Ang sabi nga ng mga ibang doctors, and even as nurses, no, kapag lalo bata, nilagnat, adalhin na agad sa ospital. Why? Dahil prevalent dito sa ating country ang dengue. So, hindi tayo dapat magpa subali or we, we sometimes kasi iniisip ng mga uh, magulang hindi naman natin masisi yung iba na syempre yung gastos no pero kung tutuusin kapag ka ang dengue ay na detect very early no hindi naman masyadong gagastos kung hindi supportive lang kasi ang treatment yan dahil self limiting yan Ang purpose kasi kung bakit pinapa-confine ang pasyente is to monitor the platelet count. Platelets count. Okay? So, yun yung dapat nating mabantayan at hindi mo mababantayan yan sa bahay. It may be already too late. Okay? So, okay. Nagkakaintindihan tayo sa urgency ng kapag lumabas itong mga symptoms na ito, lalo sa mga bata, magpa-check agad. Okay? Sa ER, pagkagabi, wala ng clinic sa ER. Okay? Magkano lang ang ER fee? Okay? Kung hindi available dun sa ER na yun yung tinatawag nating uh, uh, platelet count uh, check, what, what uh, they would do is to uh, uh, use the, the uh, tourniquet test in order to at least see whether or not uh, yung platelet mo is still normally working. Okay? So, that's the urgency part. Okay? Dun tayo sa prevention. Nasabi ko na kanina na um, off lotion is good but it will not totally um, uh, make you invi invisible to the uh, the uh, uh, mosquitoes. Kasi ang off lotion na yan actually dati ginagamit yan sa United States well hanggang ngayon but it's not off lotion. Off lotion is the brand. Alright? That chemical. Okay? Uh, sa mga sundalo na nagpupunta sa war na merong mga uh, presence of uh, dengue mosquitoes or mosquitoes as, as as a general as in general okay so now uh, pag pinahid nila yun study shows na lesser yung kumakagat sa kanilang uh, lamok so uh, i think the the uh, reason for that is parang nako-confuse niya yung um, um, senses nung lamok. Tapos, hindi ka niya nade-detect. Alright? So, okay, that's very useful. Number two, kung ang bata naka-shorts, kung uh, sa school, di ba, you talk to the teacher or principal na magpantalon na lang muna yung bata. Pantalon. So, that hindi siya makakagat sa paa at mataas na medyas. Okay? So, mataas sa medyas and then magpantalon. Okay? Long sleeve. Okay, long sleeve. Yung mga mahilig po morma dyan, okay din naman ang long sleeve. Sa bata, usapin si teacher, especially kapag medyo presko naman, ano? And, um, ano pa nga ba? Kailangan pa natalihin nating malakas ang ating resistensya. Kasi kung ang ating katawan ay malakas, no? Mas syempre mataas ang ating... Uh, panlaban sa sakit. Alright? So, you take uh, uh, your vitamin C, you drink a lot of water, you eat healthy food. And, ito importante, yung mga mahilig mag uh, yung mga vase sa bahay, okay? Araw-araw palitan yun dahil na, na babahay or nagbibreed ang dengue mosquito sa stagnant water. So, everyday yun. Okay? So, siguro, mas maganda wag na lang munang mag flower vase na may water okay so minsan kasi nakakalimutan kahit iutos pa kay Inday Inday palitan ng tubig every day yan minsan nakakalimutan tapos doon nagmumula yung lamok doon sila nagbi-breed okay it's very important ano na lang dapat gawin kung ikaw ay isang plant or yeah lover of nature o yung mga indoor plants na lang na nakatanim sa lupa so at least mas okay yon di ba hindi yon titirahan ng hindi yon magiging breeding ground ng lamok okay okay sa mga may-ari ng business diyan especially sa schools 
Okay? Para hindi tayo, para hindi kayo uh, magkakaroon ng mataas na, na incidence ng dengue. Please lang, pag uwi ng mga bata, makipagkontrata ho tayo sa uh, yung nagpa-fogging. Alright? Uh, dapat yun gawin ho, no? It's very, very important para ho yung mga estudyante eh naiiwasan yung magtaas na incident ng uh, dengue. And then, ano pa ba? O yung mga stagnant water, o uh, yung mga sa gulong, sa labas ng bahay, yung mga paso na nag-iipon ng tubig, everything na merong stagnant water, yan yung dapat nating tatanggalin. Ngayon, may nagsabing, effective ba yung pagpapausok? Yung pinapausokan nila, susunugin yung mga... Um, dahon-dahon hindi -dahon. naman ho namamatay ang lamok doon magkakahika lang ho tayo so, ang nangyayari ho doon kapag nagpausok ho kayo na didisturb ho yung mga lamok lalo ho silang kumakalat at saka hindi ho maganda sa environment yung nagsusunog ho tayo ng mga basura natin baon ho yung mga basura ang dapat ho talaga nating gawin itanggalin kung saan sila namumuhay yung na, na, nagbi-breed ang uh, ang uh, dengue mosquito. Okay? Ngayon, fogging. Fogging is good kasi ho mayroong insecticide ho 'yun. Pero hindi ho good 'yun sa lungs. Kaya po pag magpapa-fogging tayo, punta muna sa SM tapos mag-iwan ng isang taong magbabantay sa fogging ganyan. Tapos medyo malayo siya para hindi rin naman nalalangkap 'yun. Ano? Bygon. Ano pa ba raid? Okay ho 'yan. Ang pagtamang hong pag uh, bygone at raid sa bahay, hindi ho yung raid ng ano, <laughs> raid ng raid, yung pang spray, insecticides, okay. Dapat ho, um, two hours. So, the room, spray, 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 lalo sa mga maba mababa ho lumipad ho yan, ho, yung ho sa mababang area, spray. Ayan. And then, lock the room para wala silang lalabasan for 2 hours para naman ho yun sa lungs natin at hindi natin nalalanghap yung mga toxic chemicals galing sa spray okay ano pa ho ba meron ho nabibili sa uh, Ace Hardware yung ano bang brand yun yung kulay marami ho kami na sa bahay yung uh, oh, what do you call that Akira Akira na um, yung umiilaw siya it's color Uh, um, violet ho na light na nag, nag emit din ho siya ng, uh, ng uh, um, carbon dioxide which is irresistible to mosquitoes dalaga hong puputok ho yung lamok doon pag pumasok it's very effective also be, be careful lang na wag siyang malaro ng mga pets natin ho no? at ano pa nga ba Oh, so, very effective ho yung mga methods na yon Summarize ho natin. Spray, fogging, tanggalin ho. Ito pinaka-importante, yung tanggalin natin yung stagnant water. Number four, yung hong electronic uh, mosquito killer. Wala hong chemicals yon Sasaksak nyo lang ho yun. Sisindi yun, ma-attract niya yung not just mosquitoes, but insects in general. Tapos, mamamatay ho yun. So, Uh, kapag din ho may dengue, ang isang, halimbawa, limang magkakapatid or at um, dalawa magkakapatid, mas maganda ho talaga na ma-eradicate natin yung lamok. Kasi kapag kang isang bata may dengue, tapos yung kapatid niya lagi silang magkadikit, nagkadengue ito, yung lamok ng kumagat dito, or yeah, the mosquito that bit the infected person, makagat niya si si brother niya or sister niya, eh malamang humahawa ho yung kapatid. Pwede rin humahawa ang parents. Kaya, hindi ho, kaya ho, dapat makontrol natin yung mosquito sa loob ng bahay. And, kaya rin ho, dapat na, yun nga, kapag bata, nagkasakit, din alam mo na sa ospital, o sa ospital ho kasi, mayroon mga standards dyan para makontrol ho ang mosquito. So, prevent ho natin na makagat pa uli ng mosquito yung meron ng dengue. Dahil, carrier ho siya ng, ng dengue. So, pag nakagat ho siya nung, nung mosquito, at nakagat yung taong katabi niya, nung same, same ng mosquito nakakagat sa kanya, eh, magkakadengue ho yung ating 
the other person either would be symptomatic or asymptomatic. Okay? So, it's very important ho yung mga concepts na ito dahil ho, once na napansin ho natin na dengue pala, kawawa ho ang bata. And kawawa din ho yung mga adults na hindi ho pinansin yung uh, sakit nila at uh, huli na noong uh, uh, nagsik sila ng medical attention. Alright? So, um, I think that would be uh, sufficient to at least give you a basic knowledge of uh, dengue and how to prevent it, how it is transmitted. Okay? So, I hope you've learned something. Okay? And um, very important, yung hong vigilance. Kaya ho, medyo humahaba na ho itong video na ito. It's because I am uh, emphasizing that... Uh, when we are dealing with dengue, time is of the essence. So, the first symptom, symptoms appear already seek for medical attention. Alright? So, I hope you uh, find this video very helpful and informative. And you can check, if you want, the uh, uh, reference. This is from World Health Organization. Dengue and severe dengue. All right. So this is from their uh, official website, and also um, a book which I used <laughs> in nursing. So lahat ng sinabi natin ay uh, scientifically uh, based or scientifically uh, um, accurate. All right. Uh, based on uh, the uh, published books and uh, published uh, information by the World Health Organization. So, don't forget to uh, hit the, what, here, is it on the left or right? Mm, wherever, the notification button to be notified, or subscribe button to be notified for new videos. And don't forget to hit the like uh, button and to share this video. This video is free. It might uh, help you, your neighbors, your loved ones, your friends, everybody uh, to be uh, knowledgeable and vigilant about dengue fever all right so okay um thank you very much bye bye